şu şekilde kovanın üzerine bırakıyoruz arkadaşlar. Bunu daha sonra parçalayacak. E, kovanın dışına atacak. E, hep beraber de izleyeceğiz. Şöyle ben de bir yakından göstereyim. Evet. Şu şekilde ısırgan otunu koyduk. Yerleştirdik aralara. Ve bunlar biraz da adaçayı. Adaçayında da antiseptik özelliği mevcut. Evet. Doğal formu kasit mücadelesi. Bu şekilde yapıyoruz. Geçen günler uygulamış olduğumuz ısırgan otu ile de mücadele sonuçlarını birkaç arkadaş videosunu istemişti. Bildiğiniz üzere ısırgan otunda doğal formik asitler var. Yani elimizi yakan, sapında olsun, şeyinde olsun o sivri 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 tüplerin içerisinde formik asit var. Zaten aracılıkta da kullanılan bir asit türü. Ama bu formik asit doğal bir formik asit. Aralar bunu parçalayıp söküp atıyorlar. Daha önceki videomda göstermiştim. Şimdi bakacağız sonuçlarına. Alttaki talaşlarına da bakacağız ne durumda diye ve sonuçlarına da bakacağız hep beraber. Evet bu kovanımıza uyguladığımız bu kovanda şöyle ısırgan otuyla mücadele yapmıştık. Şöyle göstermek istiyorum. Şu an herhangi bir emare, herhangi bir durum yok. Her şey yolunda. Bir de altına bakıyoruz. Çekmecesine bakıyoruz. Evet. Şöyle çekmecesini inceleyeceğiz. Buyurun. Bakın. Burada talaşları görüyoruz. Şu şekilde. Körümü bırakacağım. Talaşlarımızı görüyoruz. Bunlar gayet güzel. Evet. Şöyle altlardaki varroa önlerini de görebiliriz. Aslında yakın çekimle bakın. Şu an bu talaş haline getirmiş arkadaşlar. Ve bunları atıyoruz. Evet, ben çok başarılı buluyorum. Bir önceki videomuzda, bakın şöyle varroaları görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir önceki videomuzda e, bunu mandalina ve portakal kabuğuyla da başardık. Evet, bu mücadelemiz devam ediyor. Küçük bir polen tuzağımızda delik var sanıyorum. Oradan da bir giriş olmuş. Bakın varroaları şöyle görmenizi istiyorum. Evet, gayet güzel, başarılı bir sonuç elde edilmiş. Evet, teşekkür ederiz.